ഹലോ എല്ലാവർക്കും സാറാസ് കുക്കിംഗ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നൂഡിൽസ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ പാൻ ഞാൻ കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിക്കാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വലിയ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊടിയാണ്ട് തന്നെ നൂഡിൽസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്നും നൂഡിൽസ് പൊടിച്ചെടുക്കരുത് പിന്നെ എപ്പോഴും നൂഡിൽസ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്തുടയാൻ പാടില്ല എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ വേവാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പച്ചവെള്ളം ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്തതും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇന്ന് ചൂടുണ്ടാവില്ല ആ ചൂടിലൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബൗളിൽ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനിൽ നല്ല കളറും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളറും കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ അതിന് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കിലോ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ നമ്മൾ ന്യൂഡിൽസിനൊപ്പം കുഞ്ഞു പീസല്ലേ നല്ലത് അതായിരിക്കും നല്ലത് ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇവിടെ നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നല്ലോണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അഞ്ച് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുട്ടയപ്പം നല്ലോണം ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ആ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേജ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒന്ന് പൊരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ആ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ്
ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീ കുറച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നീളത്തിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കാണിത് അതും കൂടി ചേർക്കുക അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചെറുതായ രീതിയിലൊന്നും കടിക്കേണ്ട തരത്തിലായിട്ടാണ് ഇത് വേണ്ടത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പ്രിങ് ഓണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർക്കുക കേട്ടോ ഇനി സോസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാഗി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിട്ട നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് നമ്മൾ ഈ നൂഡിൽസിന് ഉണ്ടാകുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ചേർക്കുക അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് സമയമിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് സമയമെടുത്താൽ പിന്നെ വല്ലാണ്ടെങ്ക് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പിന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നൂഡിൽസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും കുറേശ്ശം കുറേശ്ശം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നൂഡിൽസ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് വേവിച്ചത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നീണ്ടിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കത്രിക ഒന്ന് ഇടയിൽ കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമുണ്ടാകും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ എന്നെ അടുത്ത് നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് താങ